ተናስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ነኝ በመጀመሪያም ዋና ዋና ርዕሶቹ በኮሮና ቫይረስ የተያዘ ሰባተኛ ሰው መገኘቱ ተሰማ አፍሪካውያን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን አስመልክቶ ሊከሰት ለሚችል የከፋ ሁኔታ ራሳቸውን ማዘጋጀት እንዳለባቸው የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አዳሃኖ ማሳሰቡ የፌደራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ለ15 ቀን የታራሚዎችን ቤተሰብ ጥየቃ ማገዱን አስተዋቀ በኬንያ በኮሮና ቫይረስ የተጠረጠረ ግለሰብ በአካባቢው ነዋሪዎች ተደብድቦ በመሞቱ ተነገረ አትሌት ብራሃኑ ጸጉ ለአራት አመታት ከውድድር ታገደ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ በአባሎቼና ደጋፊዎቼ ላይ በመንግስት የሚፈጸመው የጅምላ እስር አሁንም ቀጥሏል አለ የ12ኛ ክፍል በሄራዊና የ8ኛ ክፍል ክልላዊ ፈተናዎች የጊዜ ሰሊዳ እንደሚራዘም የትምህርት ሚኒስቴር ተናገረ። በኢትዮጵያ የፌስቱላ ህክምና መስራች የነበሩት ዶክተር ካትሪን ሃምሊን በ96 አመታቸው በትላንትና ኦለት ከዚህ ዓለም በመውት ተለዩ። ወደ ዝርዝር ዜናዎቹን አልፋለን። በኮሮና ቫይረስ የተያዘ ሰባተኛ ሰው መገኘቱ ተሰማ በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የተያዘ ሰባተኛ ሰው ስለመገኘቱ እየተነገረ ነው ግለሰቡ የአውስትራሊያ ዜግነት ያለው ሲሆን ከሲዊዘርላንድ ጄኔቫ ወደ ኢትዮጵያ ከገባ ገና ሶስተኛ ቀኑ ነው ግለሰቡ በለይቶ ማቆያ ቦታ ላይ ያለ ቢሆንም መንግስት በጉዳዩ ላይ አስተያየት አለመስጠቱን አዲስ ፎርቹን ዘግቧል የፌደራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ለ15 ቀን የታራሚዎችን ቤተሰብ ጥየቃ ማገዱን አስተዋቀ። የፌደራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ከኮሮና ቫይረስ ስርጭት ጋር በተያያዘ ታራሚዎችን ለመጠየቅ ሲባል ለመጪዎቹ 15 ቀናት ታራሚዎች ከቤተሰቦቻቸው ጋር እንዳይገናኙ እግድ መጣሉን ተናግሯል። የማረሚያ ቤቱ ጀነራል ኮሚሽነር ጀማል አባስ እንደገለጹት ክልከላው ለመጪዎቹ 15 ቀናት ተግባራዊ ይደረጋል። ታራሚዎቹ የከፋ የጤና ችግር ካልገጠማቸው በስተቀር ወደ ሆስፒታሎች በሪፈራል እንደማይላኩም ተናግረዋል። ተዳደሩ በማረሚያ ቤቶች አካባቢ ሊከሰት የሚችልውን ችግር ቀድሞ በመለየት ለመከላከል ሂደቱ የተለያዩ የቅድመ ጥንቃቄ ስራዎችን እያከናወነ እንደሚገኝ ይዚ ያዘግባል። አፍሪካውያን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን አስመልክቶ ሊከሰት ለሚችል የከፋ ሁኔታ ራሳቸውን ማዘጋጀት እንዳለባቸው የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አዳሃኖ ማሳሰቡ። የዓለም ጤና ድርጅት በ33 የአፍሪካ አገራት ውስጥ 633 የኮሮና ቫይረስ ታማሚዎች መገኘታቸውንና እስካሁን 17 ሰዎች መሞታቸውን ይፋድርጓል። ቫይረሱ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በፍጥነት የመዛመት ባህሪ እንዳለው የገለጹት የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር የቁጥር ዝቅተኛ መሆኑ አፍሪካውያንን ሊያዘናጋ ይገባም ብለዋል ዶክተር ቴድሮስ ከሳሃራ በታች አፍሪካ ሀገራት 633 የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው ሰዎች መመዝገባቸውን ሆኖም ግን አሁንም ያልተደረሰባቸውና ሪፖርት ያልተደረጉ ታማሚዎች ሊኖሩ እንደሚችሉም ጠቁመዋል ያለም ጤና ድርጅት ማናቸውንም አይነት የሰዎች መሰባሰብ ሊቆም ይገባል አፍሪካ ለተነቃ ይገባል በማለት በአጽንኦት አሳስቧል ባለፉት 24 ሰዓታት ብቻ ጋምቢያ ሞሪሸስና ዛምቢያ የመጀመሪያ ታማሚዎች ማግኘታቸውን ይፋድርገዋል ዶክተር ቴድሮስ ሆም ትላንት በሰጡት መግለጫ በአለም አቀፍ ደረጃ የኮሮና ቫይረስ ታማሚዎች ቁጥር ከ200 ሺህ በላይ መድረሱንና ከ8 ሺህ በላይ ሰዎች ደግሞ መሞታቸውንም ገልጸዋል በሽታውን ይበልጥ ለመከላከል አገራት የበሽታው ምልክት ያለባቸውን ሰዎች መለየት መመርመር ማስተማመንና ሌሎች ታማሚዎች መኖር አለመኖራቸውን መከታተል መሰረታዊ ጉዳይ መሆኑን መገንዘብ አለባቸው ሲሉ ተናግረዋል በርካታ ሀገራት ከድርጅታቸው የሚወጡ የጥንቃቄ እርምጃዎችን ተግባራዊ እያደረጉ መሆኑን ማመልከታዋል በኬንያ በኮሮና ቫይረስ የተጠረጠረ ግለሰብ በአካባቢው ነዋሪዎች ተደብድቦ በመሞቱ ተነገረ። ነዋሪዎቹ ግለሰቡን የደበደቡት በኮሮና ቫይረስ ተጠቅቷል በሚል ሲሆን ግለሰቡ በደረሰበት ከባድ ድብደባ በሆስፒታል ህይወቱ ማለፉን ቢቢሲ ዘግቧል። ግለሰቡ ነዋሪነቱ በደቡብ ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍል ባለ ስፍራ ሲሆን የሀገሪቱ ፖሊስ በዚህ ድርጊት ተሳትፈዋል ያላቸውን ግለሰቦችንም ማሰሮ ተነግሯል። በኬንያ በኮሮና ቫይረስ የተያዙት ሰዎች ቁጥር ሰባት መድረሱን የሀገሪቱ ጤና ሚኒስትር አስታውቋል። 
አትሌት ብርሃኑ ጸጉ ለአራት አመታት ከውድድር ታገደ አትሌት ብርሃኑ ጸጉ የተከለከለ የስፖርት አበረታች ቅመም መጠቀሙ በመረጋጋቱ ነው ለአራት አመታት በማንኛውም ውድድር ላይ እንዳይሳተፍ እገዳ ይተጣለበት አትሌት ብርሃኑ ባለፈው መስከረም ወር ዴንማርክ ኮፕንሃገን በተካሄደው የግማሽ ማራቶን የግል ውድድር ላይ የተከለከለ የስፖርት አበረታች ቅመም በመጠቀም ተጠርጥሮ ለሰባት ወራት ጉዳዩ ሲጣራ መቆየቱ ይታወሳል በተደረገው ተጨማሪ ማጣራትም አትሌቱ በግሉ በተሳተፈበት ውድድር ላይ በስፖርት የተከለከለ አበረታች ዳኒት መጠቀሙ ተረጋግጧል አትሌቱ የፈጸመው ጥፋት የመጀመሪያው መሆኑን ግምት ውስጥ በማስገባት ከፈረንጆቹ መስከረም 15 ቀን 2019 ጀምሮ እስከ መስከረም 14 ቀን 2023 ድረስ ለአራት አመታት ከማንኛውም ሀገር አቀፍም ሆነ ዓለም አቀፍ ውድድር እንዳይሳተፍ እገዳ ተጥሎበታል ከዚህ በተጨማሪም በዚህ ውድድር ላይ ያስመዘገበው ውጤትና ሽልማት እንዲሰረዝ ውሳኒ መተላለፉን ከኢትዮጵያ ብሄራዊ የጸረ አበረታሽ ቀመሞች ጽፈት ቤት የተገኘው መረጃ መለከታል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ በአባሎቼና ደጋፊዎቼ ላይ በመንግስት የሚፈጸመው የጅምላ እስር አሁንም ቀጥሏል አለ የግንባሩ ሊቀ መንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ ከሌሎች ባልደረቦቻቸው ጋር በመሆን ዛሬ በሰጡት መግለጫ እንዳሉት በአዋሽ አርባ ብቻ 1800 ሰዎች ታስረዋል ቡራዩ ከተማ የተለያዩ አካባቢዎችም 400 ያህል ሰዎች ታስረው እንደሚገኙ መረጃው እንዳላቸው አቶ ዳውድ ተናግረዋል በጉዳዩ ዙሪያ ግንባሩ ተደጋጋሚ ውይይቶችን ከመንግስት ጋር ኦነግ አካሂዷልን ብሏል ግንባሩ መሰል ውይይት ወደፊትም ከመንግስት ጋር የማካሄድ ፈላጎት ቢኖረውም ህዝቡ በመንግስት ላይ ግፊት እስካላ ደረገ ድረስ አለመግባባቱ ይፈታል የሚል እምነት የለንም ሲሉ ተናግረዋል የ12ኛ ክፍል በሄራዊና የ8ኛ ክፍል ክልላዊ ፈተናዎች የጊዜ ሰሌዳ እንደሚራዘም የትምህርት ሚኒስቴር ተናገረ ትክክለኛ የመፈተኛ ጊዜዎቹን ትምህርት ሲጀመር አሳውቃለሁ ብሏል ለፈተናዎቹ የጊዜ ሰሌዳ መራዘም የኮሮና ቫይረስ በመክንያትነት የተቀመጠው ከዚሁ ቫይረስ መከሰት ጋር ተያይዞ ለ15 ቀናት ትምህርት መዘጋቱ ይታወቃል በዚህን ጊዜ ተማሪዎች ቤታቸው ሆነው መጽሐፍቶቻቸውን እንዲያነቡና ትምህርት በሬዲዮ እንዲከታተሉ የትምህርት ሚኒስቴሩ ዶክተር ጌታውን መክሪያ ተናግረዋል ወላጆችም ለልጆቻቸው ተገቢውን ከትትል እንዲያደርጉ መክረዋል ሚኒስትሩ መምህራንም ትምህርት ሲጀመር የባከነውን ጊዜ ለማካካስ ራሳቸውን እንዲያዘጋጁ አሳስበዋል ትምህርት ቤቶችም ተማሪዎች ትምህርት ሲጀመር ንጽህናቸውን የሚጠብቁባቸውን አማራጮች ማዘጋጀት ይኖርባቸዋል ብለዋል ሚኒስትሩ በየደረጃው እስከ ትምህርት ቤቶች ድረስ ይህንን የሚከታተል አብይ ኮሚቴ ማዋቀሩንም ተናግረዋል ለ15 ቀናት የተዘጋው ትምህርት የሚከፈትበት ቀን በወረርሽኙ ስርጭት መቀነስ ላይ የተመሰረተ ይሆናል ተብሏል በኢትዮጵያ የፌስቱላ ህክምና መስራች የነበሩት ዶክተር ካትሪን ሃምሊን በ96 አመታቸው በትላንትና ኦለት ከዚህ ዓለም በመውት ተለዩ ዶክተር ካትሪን ሃምሊን በፈረንጆቹ ጥር 24124 ነበር የተወለዱት አውስትራሊያ የተወለዱት ዶክተር ካትሪን የማህፀን ሐኪም ናቸው ኒውዚላንድ የተወለዱት ባለቤታቸው ዶክተር ሬጊናልድ ሃምሊን ተመሳሳይ ሞያ ያላቸው ነበሩ ካትሪን ሃምሊን ከሲድኒ ወጣ ባለች አነስተኛ ከተማ ያደጉ ሲሆን በፈረንጆቹ 9046 ከሲድኒ ዩኒቨርሲቲ በህክምና ሳይንስ ተመረቀዋል እንደ ዩሮፓውያን አቆጣጥር በ1958 የኢትዮጵያ መንግስት አዋላች ሀኪሞችን በአዲስ አበባ ለልተ ጸሃይ ሆስፒታል ለመቅጠር ያወጣውን ማስተዋቂያ ሰምተው ነበር ወደ አዲስ አበባ ይመጡት በአመቱ 1959 የስድስት አመት ልጃቸውን ሪቻርድን ይዘው ሀኪሞቹ ባልና ሚስቶች ውቅያኖስ አቋርጠው አዲስ አበባ እንደገቡ የታሪክ ድርሳ ናቸው ይናገራል ካትሪን ሃምሊንና ባለቤታቸው ሬጊ ሃምሊን ወደ ኢትዮጵያ ከመጡ 60 አመታትን አስቆጥረዋል በዚያ ወቅት ታዲያ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ እቅዳቸው ለሶስት ሳምንታት ብቻ ቆይተው ወደ ሀገራቸው በመመለስ የቀድሞ ስራቸውን ማሳለጥ ነበር በዚያሽ ገና የኢትዮጵያን መሬት በረገጡባት ምሽት ግን አንድ የማህፀን ሐኪም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የፌስቱላ ሁኔታ ልባችሁን ይሰብራዋል ሲል ይነግራቸዋል በዚያ ወቅት ታዲያ እና ሀምሊን የፌስቱላን በሽታ አይተው አያውቁም ነበር ምክንያቱ ደግሞ የማህፀን ፌስቱላ በአብዛኛው የዓለም ክፍል ጠፍቶ ለዚሁ ተግባር ተብሎ የተሰሩ ሆስፒታሎችም ተዘክተው ነበርና ነው ኒውዮርክን የመሳሰሉ ትልልቅ ከተሞችም በሽታውን አጥፍተው ገና በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መገባደጃ አካባቢ ነበር የፌስቱላ ሆስፒታሎቻቸውን የዘጋጉት በዚህ ነባራዊ ሁኔታ ውስጥ የኖሩት እነ ካትሪን ታዲያ ኢትዮጵያ ውስጥ ይበሽታ ምንም አይነት ህክምና እንደሌለውና በርካቶችን እያሰቃየ እንደሆነ ዕውቀቷል ነበራቸው ወደ ኢትዮጵያ መተው ነባራዊ ሁኔታውን ማየት ሲችሉ ግን ተገረሙ በእርግጥ ያ የማህፀን ሐኪም እንደነገራቸውም ኢትዮጵያ ውስጥ በሚያጋጥመው ፈውስ አልባይ ሲቶች የፌስቱላ በሽታ የነ ካትሪን ለተሰበረ ለሶስት ሳምንታት የተባለው የኢትዮጵያ ቆይታ 
ተዘርዞ ተጨማሪ ወራትን ኢትዮጵያ ውስጥ ለማሳለፍ ወሰኑ ምክንያታቸው ደግሞ በፌስቱ ላይ የሚሰቃዩ የኢትዮጵያውያን እንስቶችን እንባ ማበስና ከስቃያቸው መገላገል ነበር እነዚህ ሁለት የቀዱ ህክምና ሙያተኞች ታዲያ ለሶስት ሳምንታት የመጡበትን የኢትዮጵያ ቆይታ በማራዘም በፌስቱ ላይ ምክንያት የሚገለሉትን ኢትዮጵያውያንን ለሶስት አመታት ለማከም ወሰነው ወደ ስራ ገቡ ስራቸው ፈጣለው ጣስ መዘገበ በተለይ ቦሊድ ጊዜ የሚከሰተው የማህፀን ፌስቱላ ታማሚዎችን ከማሰቃየቱ በላይ በማህበረሰቡ ዘንድ በጥርጣሬ እንዲታዩ የሚያደርግና መገለልን የሚያስከትል ነበር ሶስት አመት ሲሞላቸው ግን አዳዲስ የበሽታው ተጠቂዎች በመገኘታቸው ወደ አውስትራሊያ ከመመለስ ይልቅ በዚሁ ስራቸው ኢትዮጵያ ውስጥ መቀጠል እንዳለባቸው ባልና ሚስቱ ወሰኑ ለስራቸው እንዲያገዛቸው አንድ የህክምና ተቋም ማቋቋም ደግሞ ተከታዩ እቅዳቸው ነበር እናም ወደ ኢትዮጵያ በመጡ በ15ኛው አመታቸው አዲስ አበባ ውስጥ እንደ ኢውሮፓውያን አቆጣጥር በ1974 የፌስቱላ ማዕከል የሆነ ሆስፒታል ሰሩ ይህ ሆስፒታልም ከ45000 ሺህ በላይ ኢትዮጵያውያን ሴቶችን ከመን ፈውሶ መደበኛ ህይወታቸውን እንዲመሩ አድርጓል ዛሬ የኢትዮጵያ ሐምሊን ፌስቱላ ማዕከል የማህፀን ፌስቱላን ለማጥፋት በሚያደርገው ሁሉን አቀፍ ጥረት በአለም አቀፍ ደረጃ በአራያነት የሚታይ ተቋም ነው በሁሉም ዘርፎች ውጤታማ ሙከራዎችን አድርጎ ሴቶችን ከመማቸው ፈውሶ ወደ ትክክለኛ የህይወት መስመራቸው የሚያስገባና በቤተሰባቸውና በማህበረሰባቸው ያላቸውን ሚና እንዲያስቀጥሉ የሚያስችል ተቋም ሆኗል ካትሪን ሃምሊን ፋውንዴሽን አንድ አላማ ብቻ ሰንቋል ብቻኛ አላማውም ፌስቱላን ከመድረገስ ማጥፋት ነው ይሄርሳቸው ተቋም አቀሜ ሌላቸው የፌስቱላ ታማሚ ሴቶችን በነጻ የሚያከም ተቋም ነው ዶክተር ካትሪን ሃምሊን ላደረጉት መተካ የሌለው አስተዋጽኦ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እውቅና ሰጥቷቸዋል የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የክብር ዶክትሬትንም አጎናጽፋቸዋል እንዲሁም የኢትዮጵያ መንግስት የክብር ዜግነትንም ሰጥቷቸዋል ለሶስት ሳምንታት ስራ ከአውስትራሊያ ወደ ኢትዮጵያ የመጡት ዶክተር ካትሪን ሃምሊን የፌስቱላ ታማሚ ኢትዮጵያውያን ሴቶች ስቃይ ቀሪ የግል ህይወታቸውን አስረስቶ የበጎ አድራጎት ስራቸውን ብቻ ለ60 አመታት እንዲሰሩ አድርጓቸዋል በዚህ ምክንያትም ኢትዮጵያን አገራቸው አድርገው ላለፉት 60 አመታት ከሞት ጋር የሚታገሉ የፌስቱላ ታካሚዎችን ወደ ህይወት የመለሱ የሞያና የሞራል ግዴታቸውን ማድረክ ከመችሉት በላይ ሲከፍሉ ከቆዩ በኋላ ዶክተር ካትሪል ሃምሊን አዲስ አበባ ውስጥ ባስገነቡት የፌስቱላ የህክምና ማዕከል ቅጥር ግቢ ውስጥ በሚገኘው ቤታቸው በ96 አመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል መልካም ስራ ምን ግዜም ከመቃብር በላይ ነው ነፍስ ሄር ኢቶ ኢንፎር ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን